दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं गेंट्री गर्डन ये येलो कलर का जो लार्ज स्ट्रक्चर है ये राइट और लेफ्ट मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ उसके नीचे व्हील्स है और रेलवे ट्रैक जैसा ही वहाँ पे नीचे पटरी होती है तो विद द हेल्प ऑफ दैट रेल्स दिस कैन मूव फ्रॉम योर स्क्रीन लेफ्ट और राइट एंड इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हैवी व्हील्स हैवी कंक्रीट मासेस को लिफ्ट करने का और जिस पे बीच बीच आप हुक देख रहे होंगे वो जो त्रिशूल जैसा हुक देख रहे होंगे शिव जी का त्रिशूल वो त्रिशूल के आगे पीछे हो सकता है ठीक है ये लेफ्ट ऐसा जा सकता है त्रिशूल आपके पास आगे पीछे हो सकता है ताकि आपके पास वो हैवी स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी उसकी पोजिशन है हुक करने की वो उसको उठा सके तो आप देख रहे होंगे क्योंकि नीचे देखिए टायर तो देखिए जूम करके नीचे टायर भी देखिए वो टायर है जहाँ से मूव कर रहा है ठीक है वो टायर है वहाँ से मूव कर रहा है और वो बीच वो बीच वो हुक है अभी हुक और वो स्टेबल पोजिशन पे लेकिन वो हुक ऐसे ऐसे हो सकता है ताकि जो मास आपके पास कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं इनको वो लिफ्ट करके अप्रोप्रिएट जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सके दोस्तों जो मेरे पीछे आप ये कंक्रीट का ब्लॉक्स देख रहे हैं इनका आप गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ पर इनका यूज करते हैं इनका हम यूज करते हैं फ्लाईओवर्स में फ्लाईओवर का जो स्लैब होता है जहाँ पर हमारा सारा ट्रैफिक चल रहा होता है उस ट्रैफिक के सपोर्ट में हम इसको लगते हैं मतलब स्लैब के नीचे होगा ये स्लैब के नीचे और कॉलम के ऊपर ठीक है जो कॉलम और स्लैब के बीच में जगह होती है वहाँ पर इसको रखा जाता है और इसके ऊपर स्लैब रखा जाएगा अब थोड़ा मैं सर से कहूँगा आज तो सर से एक बार जरा जूम करके वो होल्स दिखाएं वो डक दिखाएं तो आप इसमें बीच बीच में डक देख रहे होंगे तो वो डक्स का यूज क्या होता है कि आरसीसी में चैप्टर पढ़ते हैं आप प्री स्ट्रेस ठीक है तो उन प्री स्ट्रेस में हम डक्स के थ्रू आपने देखा हो कि वायर को स्ट्रेस करते हैं और फिर उसको लॉक कर देते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास साइड के इंचार्ज है आपका नाम धर्म मंडल है अच्छा ये जो आप गेंट्री देख रहे थे ना अभी ये वाला इसको पूरा ये चलाते हैं तो सर ये जो अपन ये यूज करेंगे ये कहाँ पर यूज करेंगे बारापुला फ्लाईओवर पे फ्लाई और ये बारापुला फ्लाईओवर में कहाँ पे रहेगा पुलर के पियर पियर, पियर फाउंडेशन के ऊपर ओके और स्लैब के नीचे और पियर वाले कॉलम के जो वेल कॉलम होता है उसके ऊपर वेल फाउंडेशन के ऊपर और जो ये डक्स हैं बीच बीच में ऐसे वो कहाँ पे यूज होंगे छेद है छेद होगा रोप लगाया जाएगा रोप मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो प्री स्ट्रेस वाला जो स्टील के वायरस रहते हैं तो दोस्तों हाई लोड आएगा क्योंकि वहाँ पर तो वहाँ पर हमको प्री स्ट्रेस आपको बताइए कि प्री स्ट्रेस का वहाँ पे यूज़ होता है तो वहाँ पर हम इस तरीके के गर्डर्स को या इस तरीके के कन की स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं और सर ये गेंट्री गर्डर का जो काम है ना ये जो गेंट्री गर्डर आप बच्चे देख पा रहे हैं इसका काम ये सिर्फ इसको लिफ्ट करना ही होता है एक जगह से दूसरे और भी कोई काम होता है ठीक है लोड करने के लिए तो कितना घंटा आप काम करते हैं एक दिन में ठीक है ठीक है धर्मोमंडल सर जब आप ये गेंट्री को ऑपरेट करते हैं तो उस समय आप बैठते कहाँ पर है मतलब एंट्री के ऊपर बैठता हूँ नीचे से भी नीचे से भी रिमोट रिमोट से नीचे से भी चला सकते हैं तो वो जो गेंट्री जब ये ऑपरेट करते हैं ना तो आप वो एक घर जैसा ऊपर देख रहे होंगे ना तो वो घर जैसे कि वहाँ ये आप देख रहे हैं तो वहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से उसको ऑपरेट करते हैं धर्मोमंडल सर इसको नीचे से भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या नीचे से भी रिमोट से रिमोट से ओके ओके तो दोस्तों आप देख रहे हैं इन सब की मेहनत से ही Uh, हम इजी ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जा रहा है और ऐसे ही और हजारों अनेकों लोग हैं जो लगातार इंडिया को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं थैंक यू जो अभी आपको मैंने दिखाए थे कंक्रीट के ह्यूज ब्लॉक्स जिनको गेंट्री की मदद से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं और मैंने आपको उसमें बताया था कि इनको कॉलम के ऊपर रखा जाएगा और वहाँ पर जो हमारे पास टेक्नीशियन साहब थे उन्होंने भी कहा था कि इसको हम वेल फाउंडेशन के या पियर फाउंडेशन के ऊपर रखते हैं पियर कॉलम के ऊपर रखते हैं आप अगर मैं आस्तो सर से कहूँ थोड़ा सा जूम करें और जूम करके आप वहाँ पे दूर कॉलम देख रहे होंगे ठीक है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो दूर आप कॉलम देख रहे होंगे ठीक है उन कॉलम्स के ऊपर उनको रखा जाता है उन कंक्रीट के ब्लॉक्स को और उस कंक्रीट के ब्लॉक्स के ऊपर फाइनली फ्लाई आएगा अगर जूम करके थोड़ा सा राइट साइड में देखें तो वहाँ तो थोड़ा थोड़ा फ्लाई बनने भी लग गया है लगभग पाँच या छः स्लैब कनेक्ट भी कर चुके हैं अब उन्हीं स्लैब को यहाँ पर भी हाल कनेक्ट किया जाएगा फाउंडेशन बन चुका है कॉलम इसके ऊपर बन रहा है और और उसके ऊपर हम वो नीको कंक्रीट के मास्क के ब्लॉक्स को रख देंगे तो फाइनली प्री कास्ट हो रहा है वो कास्ट हो रहा है वहाँ पर और उसको फाइनली यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा थैंक यू सो गाइज इन दिस संडे का फंडा सीरीज इन एवरी संडे यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज 
ओके द माइट बी साइट विजिट माइट बी एनी प्रैक्टिकल बट द कॉन्सेप्ट ऑफ संडे का फंड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंटरेस्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और साइट विजिट इट रिलेट्स टू द गेट थोरिटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल now in the earlier video you have seen the demonstration the site visit now let us go to the theoretical concept that will be helping you in the gate examination so guys whatever the heavy concrete structures we are making might it be roads might it be the flyovers might it be any other thing where the huge loads are coming might be traffic dead load or live load or any other thing in that case the concrete may fail at the tension site the reason being very simple because the brittle materials are weak in tension brittle materials are weak in tension and the reason being why they are weak in the tension because if we draw the stress strain guide diagram okay then for most of the brittle materials they are feeling with very less stress in the tension side but in compression side they can take a high value of stress due to their molecular arrangements are like that now how the pre stress is helping us let me tell you that suppose this is a beam and in this beam the cross section is rectangular this yellow is the cross section now for a sagging movement for the vertical loads for the vertical loads guys here there will be tension na okay and for the vertical loads the stress strain diagram if i make will be something like this for a homogeneous case tension will be at the bottom and if the loads are high this tension stress will be high and eventually the concrete will be failing so to avoid this to prevent this what we are doing that in a beam we are inserting a rope or a wire here okay and we are stretching it on the both sides on the both sides we are stretching it and then we are cutting this tendon and it is fixed here sub so on the left side also and when it is fixed here so it is providing some compressive stress now the compressive stress will be something like this direct stress will be like this this is the compressive stress due to this p this force p okay when we cut it and we lock it this application of p force that is compressive force by area will be direct stress and bending stress when the vertical loads come when the vertical loads come then bending stress will be something like this so at the bottom the net stress is reduced because earlier in the normal case in the normal reinforcement where there is no pre stress it is only tension but here now mentos zindagi we have applied like this so compressive stress is also coming at the bottom so this this is neutralizing the tension effect net stress will be less and net stress will be less because anyhow due to loads the tension stress is coming but due to this p the compressive stress are also there so net stress at the bottom is less this tension is counteracted by this compression so net stress is less that means up to fracture we can apply more load now that is why in the heavy structures this concept is used okay so for a unstressed beam when application of load deflection is like this now if there are tendons ropes and they are stressed and they are locked here so there is compressive force due to this compressive force alone leave these loads if this is below neutral axis this will be hogging effect and now the load will be coming so lot of load will be first come to make it neutralize then the further more load is it can take before actual fracture so the stress or the strength of the beam increased with the help of pre stress that is why in the large load in the heavy structure pre stress is used and that wire is inserted these wires are inserted in the ducts that i have shown in the figure i hope you enjoyed this video one small request please let me know your comments on the comment section and share the session with everybody so they can get the theoretical concepts plus the practical feeling plus the site visit do like and share and subscribe the channel and i am waiting for your comments on the comment box thank you this is abhinav negi signing off for today thank you take care